ഹായ് ഓൾ അസ്സാം വലൈക്കും സ്വീറ്റ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ബിസ്ക്കറ്റ് പുഡിങ് ആണ് ചൈന ഗ്രാസോ ജലാറ്റിനെ ഒന്നും ഞാൻ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണിത് കഴിക്കാൻ നല്ല ക്രീമി പോലെ തന്നെയാണ് അപ്പം ഞാനിത് പാലും പഞ്ചസാരയും ബിസ്ക്കറ്റും മാത്രമാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റും ആണ് ഇട്ട് കൊടുത്തത് അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെയുള്ള ചുവന്ന ബട്ടൺ ഇല്ല അതൊന്ന് അമർത്തുക ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തുക പിന്നെ എൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ളൊരു കുഞ്ഞ് വലിയ അതും കൂടി ഒന്ന് അമർത്ത അപ്പം എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വന്നോളൂ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് കപ്പ് പാലാണ് ഞാൻ എടുത്തത് അപ്പം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദപ്പൊടി അപ്പം നമ്മൾ വീട്ടിലെല്ലാവരും വീട്ടിലുണ്ടാവുന്നതല്ല മൈദപ്പൊടി അതിട്ട് കൊടുക്കുക അതിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കോൺഫ്ലവർ ആണ് വേണ്ടത് കോൺഫ്ലവർ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കറക്റ്റ് അളവ് എടുക്കട്ടോ ടീസ്പൂൺ അല്ല ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് അപ്പം അതിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പാല് ആ മൈദയും കോൺഫ്ലവറും ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കണം കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണേ വേണമെങ്കിൽ മിക്സിയുടെ വലിയ ജാറിലൊന്ന് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് കറക്കിയെടുത്താൽ തീരെ കട്ട ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെ മിക്സാക്കി എടുത്തതാണേ ഇനി ഇതിലേക്ക് വെനില എസൻസ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്കിവിടെ മാറ്റി വെക്കാം അപ്പം ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള പഞ്ചസാര നമുക്കൊന്ന് കാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ കാരമല കാരമലിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഈ പുഡിങ്ങിന് ഉണ്ടാകുക കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിത് ഒരു ഏഴ് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മധുരം വേണമെങ്കിൽ ഒരു എട്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം എടുക്കണേ അപ്പം ഞാനിത് ഏഴ് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഒരു പാത്രത്തിലിട്ടിട്ട് ചൂടാക്കുകയാണ് ചൂടാക്കുമ്പോൾ തനിയെ അങ്ങ് മെൽട്ടായി വന്നോളൂ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണ്ട അപ്പോൾ ഇതാ കേട്ടോ കാരമലൈസായി വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ രീതിയിൽ പതുക്കെ പതുക്കെ അങ്ങനെ മെൽട്ടായി വന്നോളും ചെറിയ തീയിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി വലിയ തീയിലിടുമ്പോൾ അങ്ങനെ പുകഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ആകെ കരിഞ്ഞ് ഒരു കയ്പ് ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ വരും അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വെക്കട്ടോ അപ്പം അതാ അങ്ങനെ മെൽട്ടായിട്ട് എല്ലാ പഞ്ചസാരയും ഒന്ന് നമുക്കിത് അലിഞ്ഞ് ഇതിലേക്ക് ആ ബ്രൗൺ കളറായി കിട്ടണം ആ ബ്രൗൺ കളറായി കിട്ടുമ്പോഴാണ് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഇല്ലേ അത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ബട്ടർ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് ചെയ്യുമാണ് ആ കാരമിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വരിക അപ്പം അത് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ മെൽട്ടായി ഉള്ളൂ കേട്ടോ പഞ്ചസാര ഒന്ന് ക്ഷമയോടു കൂടി ചെയ്യണം അപ്പം അതാ മെൽട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് കളറൊക്കെ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ബട്ടർ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഒരു ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡോളം ഒരു കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക അത് മെൽട്ടായിട്ട് അത് അതിൻ്റെ കളറും ഒന്ന് വേറെ ചേഞ്ച് ആയി വരും കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആവും ബട്ടർ ഇടുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പം ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലെ ഉണ്ടാവുക വലിയ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പുക പോലെ വന്നിട്ട് കരിഞ്ഞ് പോകും നമ്മുടെ പഞ്ചസാര അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാം അത് കയ്പ് ടേസ്റ്റ് വരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കായിട്ടാണ് അപ്പം അത് ഇതാ മെൽട്ടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആ ബട്ടറും ഇത് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്നുകൂടി ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് മിക്സായിട്ട് ഒരു കളർ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് മാറുമ്പോഴാണ് ഞമ്മക്കിതിലേക്ക് പാലും നമ്മൾ മിക്സാക്കിയ പാലില്ലേ മൈദയും കോൺഫ്ലവറും മിക്സാക്കി വെച്ച അത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി ഞാനിങ്ങനെ വെക്കുകയാണ് കാരണം ഒന്ന് കളർ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഡാർക്ക് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ പുഡിങ്ങിന് ആ ശരിക്ക് കളർ കിട്ടുള്ളൂ അധികം തീ ഇട്ട് കൊടുക്കരുതേ ചെറിയ ഫ്ലെയിം തന്നെ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ എൻ്റെ ഇളക്കി കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഇളക്കാതെ നിൽക്കരുത് ഇളക്കാതെ നിൽക്കുമ്പോൾ അടിയിൽ പിടിക്കും അപ്പോൾ അത് കളർ കണ്ടോ കൂടി ഒന്നുകൂടി അങ്ങനെ കളർ ഉണ്ടോ കൂടി വരുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലായി വരണം ഇനി ഞാൻ മാറ്റി വെച്ച പാല് മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണേ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ കട്ട പോലെ ആവും നമ്മൾ ഈ കാരമൽ അത് പ്രശ്നമല്ല പാല് ചൂടാവുന്നതിനനുസരിച്ച് അതൊക്കെ മെൽട്
അപ്പം അത് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ മേരി ബിസ്ക്കറ്റാണ് എടുത്തത് ഇതിന് ഏത് ബിസ്ക്കറ്റ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കുക ക്രീമില്ലാത്ത ബിസ്ക്കറ്റ് എടുക്കണേ അപ്പോൾ കുറച്ച് പാലും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബിസ്ക്കറ്റ് ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച കാരമിനേസിൻ്റെ ക്രീമും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ പാത്രം അതായത് ബോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് സെറ്റാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ കുറച്ച് പാലും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പാലിൽ കുറച്ച് പഞ്ചസാര വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാൻ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല അല്ലാതെ തന്നെ ഒന്ന് പാല് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണേ കോഫി പൗഡർ വേണേൽ കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ പാല് അതൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ടിതാ ഒന്ന് നിരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കുക എല്ലാ ബിസ്ക്കറ്റും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ ക്രീം ആ ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് ഒഴിച്ച് ലെയർ ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ ചൂടോടെ തന്നെ ഒക്കെ ചെയ്യുക ചൂട് അറിയാം പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ഇത് കട്ടിയായി പോവും അപ്പോൾ ആ ചൂട് തന്നെ ഇത് സെറ്റാക്കി എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് എന്നാൽ ഞാൻ ഒരു ലെയർ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ വീണ്ടും ഒരു ലെയറോട് ബിസ്ക്കറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഞാൻ മൂന്ന് ലെയറായിട്ടാണ് ബിസ്ക്കറ്റ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അത്ര ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ അത് വീണ്ടും ബിസ്ക്കറ്റ് വെക്കുക അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ ക്രീം ഇട്ട് കൊടുക്കുക വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഇല്ല വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ചിപ്സൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റാണ് ഇത് ഞാനിപ്പോൾ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് കുറച്ച് വെർമിസല്ലി മുകളിൽ മാത്രം കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതാ വീണ്ടും ഞാൻ ക്രീം തേച്ചിട്ടിട്ട് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ വീണ്ടും ക്രീം തേച്ചതിന് ശേഷം രണ്ട് ലെയർ ബിസ്ക്കറ്റ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടോ പിന്നെ മുകളിൽ പിന്നെ വീണ്ടും ഞാൻ ക്രീം വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് എടുത്ത് പൊടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ മുകളിൽ അതൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ബിസ്ക്കറ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ കുറച്ച് വെർമിസല്ലി ഇതാ അങ്ങനത്തെ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ വെർമിസല്ലി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കുറച്ചിങ്ങനെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊരു ഒരു അരമണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു അര മുക്കാൽ മണിക്കൂർ മതി എന്ന ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സെറ്റാക്കി എടുക്കുക മുകളിൽ വെക്കണം എന്നില്ല താഴെ വെച്ചാൽ മതി അപ്പം ഞാൻ എന്താ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം അതാ എടുത്ത് കാണിക്കുകയാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ ആ ബിസ്ക്കറ്റൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇതിൽ അങ്ങനെ അലിഞ്ഞ് ചേർന്ന് ആ ടേസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും കാരമലിൻ്റെ അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം കട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ എളുപ്പത്തിൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടും അതാ ഈ രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മളെ പുഡിങ് ബിസ്ക്കറ്റ് പുഡിങ് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ബിസ്ക്കറ്റ് പുഡിങ് അല്ല എല്ലാവരും വീട്ടിലുള്ള സാധനം വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് കമൻറ്റ്സ് ബോക്സിൽ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറയണേ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ വൈറ്റ് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത നല്ല റെസിപ്പിയും വീഡിയോസും ഒക്കെ ആയിട്ട് വരാം ബായ് അസ്സാം വലൈക്ക